നമസ്കാരം വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം റെക്കോർഡുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആധികാരിക രേഖയാണ് ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് റെക്കോർഡ് നേടുന്നവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ പേര് വരിക എന്നതാണ് ഗിന്നസിൽ കയറിക്കൂടാൻ പലതരം അഭ്യാസങ്ങളാണ് സാഹസികരായ മനുഷ്യർ ചെയ്തുകൂട്ടുന്നത് സാധാരണക്കാർ അസാധ്യമെന്ന് കരുതുന്ന വിദ്യകളാണ് മിക്കതും റെക്കോർഡുകളുടെ പുസ്തകമായ ഗിന്നസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ കയറിപ്പറ്റിയ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെക്കോർഡുകളുടെ ഉടമ എന്ന അത്യപൂർവ്വ റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ ആളാണ് അമേരിക്കക്കാരനായ അശ്രിത ഫുർമാൻ മുന്നൂറിലധികം റെക്കോർഡുകളാണ് ഫുർമാൻ നേടിയത് ഇതിൽ തന്നെ ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപതിൽ പരം റെക്കോർഡുകൾ ഇതുവരെ തകർക്കപ്പെടാതെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന ലോക റെക്കോർഡുകളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു പടുകൂറ്റൻ വിമാനം ഒറ്റയ്ക്ക് വലിച്ചു നീക്കുക ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത കാര്യമാണത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് കാനഡയിലെ ട്രെൻഡൺ സൈനിക വിമാനത്താവളത്തിലാണ് ഈ അത്ഭുത സംഭവം നടന്നത് കാനഡക്കാരനായ പാസ്റ്റർ കെവിൻ ഫാസ്റ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി എട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഗ്ലോബ് മാസ്റ്റർ എന്ന കൂറ്റൻ സൈനിക വിമാനം എട്ട് ദശാംശം എട്ട് മീറ്റർ ദൂരം വലിച്ചു നീക്കി ഒരു മിനിറ്റും പതിനാറ് സെക്കൻഡുമാണ് ഇതിന് വേണ്ടി വന്ന സമയം കെവിൻ ഫാസ്റ്റിന്റെ ഈ തകർപ്പൻ പ്രകടനം ലോക റെക്കോർഡുകളുടെ പുസ്തകമായ ഗിന്നസിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു അടുത്ത ലോക റെക്കോർഡ് ഭാരം വലിച്ചു നീക്കിയതിനല്ല എടുത്തുയർത്തിയതിനാണ് ഈ റെക്കോർഡ് ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ തോമസ് ബ്ലോക്തോണിൻ്റേതാണ് കൈകൊണ്ട് തൊടാതെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഭാരമുയർത്തുന്നത് അമ്പരക്കണ്ട നാക്കുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭാരമുയർത്തുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് കിലോ ഭാരം നാക്കുകൊണ്ടുയർത്തി തോമസ് ബ്ലോക്തോൺ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് റെക്കോർഡിട്ടു മെക്സിക്കോയിൽ നടന്ന എൽഷോ ഒളിമ്പിക്കോ എന്ന പരിപാടിയിലായിരുന്നു ബ്ലാക്ത്തോണിന്റെ റെക്കോർഡ് പ്രകടനം അടുത്തത് വളരെ കൂളായി ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ കയറിപ്പറ്റിയ ഒരു കേമനെ കുറിച്ചാണ് ഐസിൽ കിടന്നതിനുള്ള ലോക റെക്കോർഡാണ് നെതർലാൻഡുകാരനായ വിംഹോഫിനുള്ളത് ഒരു മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് സമയം അദ്ദേഹം തണുത്തുറഞ്ഞ മഞ്ഞു കട്ടകൾക്കുള്ളിൽ കിടന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നിനായിരുന്നു ഈ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനം ഇരുപത് വർഷത്തോളം കടുത്ത കാലാവസ്ഥകളിൽ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് ഈ റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിക്കാനായത് എന്നാണ് ഹോഫ് പറയുന്നത് എത്ര തണുപ്പിലും സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ താപനില തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ദശാംശം ആറ് ഫാരൻ ഹീറ്റായി നിലനിർത്താൻ ബിംഹോഫിന് കഴിയുന്നു യോഗ പരിശീലനമാണ് ഇതിന്റെ രഹസ്യമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒളിച്ചുകളിയിൽ റെക്കോർഡ് നേടിയ ഒരു ദ്വീപുമുണ്ട് ഫെർഡിനാൻഡിയ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൽ സിസിലിയുടെ തീരത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു അഗ്നിപർവ്വത ദ്വീപാണ് ഫെർഡിനാൻഡിയ ദ്വീപുകളിലെ ഒളിച്ചുകളിക്കാരനാണ് ഈ ദ്വീപ് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഈ ദ്വീപ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും മറ്റൊരു ദിവസം അപ്രത്യക്ഷമാകും ഈ വിചിത്ര സ്വഭാവം ഫെർഡിനാൻഡിക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ദ്വീപ് എന്ന ബഹുമതി ഒന്നിലധികം തവണ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോഴാണ് ഫെർഡിനാൻഡിയ കടലിന് മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലാത്തപ്പോൾ അത് കടലിനടിയിലായിരിക്കും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഈ ദ്വീപ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉന്നയിച്ചു ആരാണ് ഉടമ എന്ന് തീരുമാനിക്കും മുൻപ് ദ്വീപ് കടലിൽ അപ്രത്യക്ഷമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ അത് വീണ്ടും പൊങ്ങി വന്നു എന്നാൽ അപ്പോൾ ഈ ദ്വീപിൽ അമേരിക്ക ബോംബിട്ടു ലിബിയയുടെ മുങ്ങിക്കപ്പലാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചായിരുന്നു ഈ ബോംബിടൽ അടുത്തതായി ലോകത്ത് ഇതുവരെ ജീവിച്ചവരിൽ ഏറ്റവും ഉയരക്കാരനെ കുറിച്ചാണ് അമേരിക്കക്കാരനായ റോബർട്ട് പേർഷിങ് വാട്ട്ലോക്കാണ് ഈ ബഹുമതി രണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് രണ്ട് മീറ്റർ ആയിരുന്നു വാട്ട്ലോവിന്റെ ഉയരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ജനിച്ച ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് മരിച്ചത് അങ്ങനെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ലോക റെക്കോർഡുകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ